আসসালামু আলাইকুম एवरीवन অ্যাবসলিউটলি হোম মেড আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমার কফি খুবই পছন্দ আর হয়তো আমার মতো অনেকেই আছেন যারা কফি খেতে খুবই পছন্দ করেন তবে শীতের সময় এক কাপ কফি তুলনায় হয় না আর সেটা যদি হয় সবার পছন্দের ক্যাপাচিনো তো আজকে আমি আপনাদের ঘরে বসে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে ক্যাপাচিনো তৈরি করা যায় সেটাই দেখাবো তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক তো আজকে আমি এক কাপ কফি তৈরি করব তো কফি তৈরি করার জন্য আমি কফি নিয়ে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে অন্য কোন ব্র্যান্ডও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই নিয়ে নিয়েছি হালকা গরম পানি নিয়ে নিয়েছি চিনি এবং এরকম একটি চামচ তো এখন আমি এখানে দুই চামচ কফি নিয়ে নিব নিয়ে নিব পরিমাণ মতো চিনি আপনারা যে যেরকম মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন ঠিক তেমনই মিষ্টি দিয়ে নেবেন এবং দিয়ে দিব তিন চামচ হালকা গরম পানি এখন ভালো করে কফি চিনি গুলিয়ে নিব চামচে চাপ দিয়ে দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে নিয়ে গুলিয়ে দিব তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এটা কফির কালার চেঞ্জ না হবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এভাবেই হাত দিয়ে নাড়তে থাকব তো কিছুক্ষণ নেড়ে দেওয়ার পর আমার কফির কালারটি এরকম হয়েছে তো এখন আমার কফিটি রেডি হয়নি আমি আরও কিছুক্ষণ নেড়ে দিব তো প্রায় আমার কফিটি রেডি হয়ে গিয়েছে এখন শুধু চিনিটা গলার অপেক্ষা চিনিটা গলে গেলেই আমার কফিটা একদম রেডি হয়ে যাবে তো আমার কফিটি রেডি হয়ে গিয়েছে চিনিটাও গলে গিয়েছে এখন আমার কফিটা একদমই রেডি তো এখন আমি আগে থেকে একটি হাড়িতে দুধ গরম বসিয়ে দিয়েছি তো যতক্ষণ পর্যন্ত দুধ ভালো মতো সিদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং নেড়ে দিব তো আজকে আমি আপনাদেরকে কফিটা একদমই ঘরোয়া স্টাইলে তৈরি করে দেখাচ্ছি যাদের হাতের কাছে যাদের কোনো মেশিন নেই তো তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই প্রয়োজনীয় কারণ খুবই সহজ পদ্ধতিতে আমি দেখিয়েছি তো আশা করি সবার ভালো লাগবে কারণ হাতের কাছে যে জিনিসগুলো থাকছে সেগুলো দিয়ে আমি তৈরি করে দেখিয়েছি তো আমার দুধটা গরম করা হয়ে গিয়েছে ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব আর এখন আমি এরকম একটা বোতল নিয়ে নিয়েছি বোতলে দুধ ঢেলে নিয়েছি এখন এভাবে আমি কিছুক্ষণ ঝাঁকাবো কিছুক্ষণ ঝাঁকানোর ফলে দুধের ভেতর ফেনা তৈরি হবে তো বিশেষ করে ফেনা তৈরি করার জন্যই এই বোতলের ভেতর দুধটা নেওয়া তো ফেনা তৈরি হচ্ছে তো আমি আরও কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিব তো কিছুক্ষণ ঝাঁকানোর ফলে যথেষ্ট পরিমাণ ফেনা তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি একটি কাপে পরিমাণ মতো কফি নিয়ে নিব আগে থেকে আগে যে কফিটা আমি রেডি করে নিয়েছিলাম সে কফিটা দিয়ে দিব তো কফিটা তৈরি করার পর যদি আপনাদের মনে হয় যে চিনি কম হয়েছে তাহলে আপনারা পরে আবার কাপে চিনি অ্যাড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বা দুধের সাথে গরম করে দিতে পারেন সেখানেও কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমি পরিমাণ মতো কফি নিয়ে নিলাম তো এখন আমি এরকম একটা পাত্রে দুধটা ঢেলে নিয়েছি যেন আমার দুধটা কাপে ঢালতে সুবিধা হয় তো এখন কাপটা একটা কাত করে একটু কাত করে আমি এক সাইড থেকে দুধটা ঢেলে দিব খুব সাবধানে দুধ ঢালতে হবে যেন মাঝখানে চলে না আসে এক সাইড থেকে ঢালতে হবে এই কাজটা খুবই সাবধানে করতে হবে
তারপরে রুটটা ঢালা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে তো আমি বোতলে দুটা নিয়ে যে ঝাঁকিয়ে নিয়েছিলাম তো তার ফলে দুধের ভেতর যথেষ্ট পরিমাণ ফেনা তৈরি হয়েছিল তো সেই ফেনাটা এখন আমি কফির উপরে একটু একটু করে দিয়ে দিব এবং কিছুটা ফেনা আমি রেখে দিব পরে সেটা দিব এখন চামচ দিয়ে একটু ভালো মতো ফেনাটাকে আমি ঘুরিয়ে ফিরে নেড়ে দিয়ে ভালো করে বসিয়ে দিব তো এখন আমি একটা টুথপিক নিয়ে নিয়েছি তো সেটা দিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কফির উপর ডিজাইন করে নিব তো আপনারা চাইলে যে যেরকম খুশি করে নিতে পারেন তো এখন আমি আর একটু ফেনা যেটা ছিল সেটা এখন আর একটু উপর দিয়ে দিয়ে দিব ঘুরিয়ে এখন আমি আবার টুথপিকটা দিয়ে আবার এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিজাইন করে নিব তো আপনারা চাইলে যে যেরকম খুশি ডিজাইন করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমার কফিটি প্রায় রেডি হয়ে গিয়েছে তো তারপর আমি এর উপরে একটু কফি পাউডার ছিটিয়ে দিব আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমার কফিটি একদমই রেডি হয়ে গিয়েছে তো আজকে আমি আপনাদের খুবই সহজ পদ্ধতি পদ্ধতিতে একদম ঘরোয়া উপায় আমি আপনাদেরকে দেখালাম কিভাবে ক্যাপাচিনো তৈরি করতে হয় তো আশা করি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে তো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ